老师李良，是大学文学系的教授，也是个作家。我有一个幸福的家，我爸爸叫李东山，是一名老工人，人厚道，正直，一辈子为我和妹妹操碎了心。这是我的妻子刘薇，我们俩情投意合，结婚到现在都没有红过脸。我们有一个美丽的女儿，叫珊珊。我们家呀，还有一个重要的人，保姆牛二翠，一个农村的寡妇。死鸳鸯母，你后腿往上上，走。走走，哎呦哎呦,哎呦！说是保姆，其实我跟刘薇呢，针对她，还有一个小目标。二翠，那之前咱俩说的那个事儿，啥事儿？就是你跟我爸那事儿。在外人眼里，我们家是一个幸福美满的家，可是被一个人的出现，全部打乱了。我家的故事。是一个悲喜交加、波澜起伏的故事，一切都要从我的第二本书出版的那天说起。李壮，家人，我下车了呀，没看你人呢，哪儿呢？啊？啊，出了这门，往右边，好，我来了啊。所以说，其实我们人最最离不开的一个社会组织，实际上首先是家。你。李良这手术仪式也不知道怎么样，这好办，咱们出门打一车去看看呗。不行，他嘱咐了不让我去。这孩子呀，低调。嗯，有珊珊和他妈去就行。妈妈，快，妈妈，今天是你爸新书发布会，咱们赶紧过去吧。哦，快上车。哎，你到底在哪儿呢？一会儿我上来，一会儿我下去。哎、你咋？啊？找你半天了，我这已经上来了。我我就在这儿呢。你在哪儿？嘿，你这这这,这打电话打到一块儿了，你还没找着我呢。真是你啊！我没敢认您呢，连你爸你都不认了。走走走，车呢？嗯，那个这儿不让停，停车库了。人家怎么都让停啊？你这不让停？保时捷。不让，你开保时捷来接我呀？走走走走走，哥，哎，不不，我来我来，走走，在哪儿？那那上，走走,走。宝马给我送进站，啊，保时捷接着的
听起来好听，但实际上我这是档次刚上去，呲溜又下来了。我这坐火箭呢，这是。哎，爸，您这几年您在哪儿混呢？什么叫在哪儿混呢？你应该问我在哪儿创业。哎，对，您在哪儿创业呢？和田。和田？那不知道啊。说和田玉，你知道吧？今年给大家带来了我的第二本新书，叫做。爱的力量，那么第二本书呢，其实还是在沿袭着第一本书的这个脉络再往下写。我希望这本书呢，像一盏清茶，像一碗素面，能够让大家在茶余饭后的时候，偶尔翻开，能够闻到我们中国传统文化的这种书香。谢谢大家。这玉跟人讲的是缘分。有人一辈子想弄块好玉，哎呀，又是淘啊，又是寻呐、啊，赌玉，<笑>没有，没缘分。可有的人呢，走在路上，哎，噔，这玉就给砸脑袋上了。您这是被玉给砸住了。李阳老师你好，啊，我们都知道您是中国最成功的作家，第一部书就已经销量了五十一万册。那不出一年，您的新书又腾空出世。那我们想了解一下，您在创作过程当中，呃，还想对我们读者说些什么呢？我们大学生啊，都非常喜欢读您的书，也希望您能给我们一些寄语。对对对，李老师，您别得给我们老师说一说。呃，我看见我的，呃，有有学生在下面啊。实际上，我是一名文学系的教师，可能是自己的专业吧。就格外对这个国学、对中国的传统文化有兴趣，仅以这个第二本书吧，来致敬我们中国的这个传统文化。从今天大家对这个第二本书的这个热情，我能看到，国学不但没有消亡，而且越来越繁荣。希望在你们身上。李良教授，您讲过《弟子规》，讲过《二十四孝》，现在您又出了这本《爱的力量》，都是关于孝道的。那您平日里一定是个大孝子吧？呃，我母亲走得早啊，十几岁，我就开始和我妹妹跟着我的父亲在一起生活。如果没有我父亲的话，没有我和我妹妹的今天，更没有说第二本书的问世，也更更没有今天此时此刻我和大家面对面的在一起交流和沟通的这样的一个宝贵的机会。我只能说我非常爱我的父亲。哎，停车。你等我一会儿啊！你干什么呀？我进去看看，东西快给我收好了。我一会儿还有活呢。呀，你等我一会儿吧。真是天意啊！谢老爷子了嘛，啊，赶紧的，赶紧的，拿点钱给我。干什么？哎呀，你甭管了，几十块钱就行，快点。我这拉一趟活，我才挣两百块钱。哥们，我加倍还你。李老师，特地管过来，旷课给您。我让你旷课了吗？你还让我给你补个考勤？那就要期末考了，您的那门功课我可能有点闲。我呀，得跟你们班主任好好谈谈你的问题。你不光是我们这门课的问题，好吗？李阳啊，麻烦您给签个字。虚岁四十了吧？真是越来越有出息。
。哎，那天喝酒啊？哎呀，这人还得出去折腾，全是老瞎子，成什么模样？李叔回来了啊，回来了。哎，跟你爸说啊，我哪天去找他去啊。哎哎哥哥卖书，让妹妹来当托；老师卖书，让学生来当托。学生们今天是旷课而来，一边要着我的签字，一边跟我要考勤。明明学习成绩一塌糊涂，跟我要期末考试来个高分儿。你让我从今以后如何在课堂上面对我的学生？我在家里应该如何面对我自己的妹妹？你给我一个答案，哥，他其实你闭嘴。哦，这事儿呢，确实我做的不对。哥，我实不相瞒啊，昨天晚上我才得到的消息，咱组织了两个多月的这这粉丝见面会，正好又撞上一个这个这个什么网络写手的见面会，好不容易我组点粉丝，就全跑他那儿去了。那你说，请问？我需要去跟一个网络携手在这抢市场、抢粉丝吗？请问我第一本书卖了多少册？五十一万册。全国巡签跑了多少座城市？三十六个城市。见了多少个读者？十六万读者。那你今天还要给我找粉丝啊？闪闪，进去。哦，刚才这个这个桌子不小心没放，哎，你不管不管，快快去找爸爸啊，叔叔拿。嗯。怎么了？你爸今天卖的真好啊！这事儿老公辛苦了。哎呀哎呀哎呀！我看读者挺多的，新书肯定大卖。抱抱。来啊，恭喜老公。啊，我也有抱。来。<笑>哎，对了，对了，使劲推我，来，使劲，嗯，好，走，哎呦，哎呦，哎呦，没事吧？行啊你，你，你刚才那个一发力，我觉得一股真气唰就过来，我就飞出去了，我。我哪有什么真气呀、啊？哎呦，大哥，你这身体比那小伙子都棒。哎呀，哎呦，哎呀，怎么了？抻着了，来来来来来，我给你揉揉，我给你揉揉。扶着啊，啊，放松。哎，老李大哥，你这可是保健按摩呀，要收费的是吧？闭嘴！别以为我们农村人不知道你们城里人的套路。这才几年没回来呀？啊，把这家子弄成这样。不是天底下有您这样的爹吗？只顾着自己在外面发财，对儿子问都不问。我在局子这几两年啊，要不是接到半数好心替咱管着，这房子有没有都另说了。怎么还进了局子了？怎么混的你是？你看你爸，这么多年走南闯北的，我从来就没进过局子。他也没见您赚什么钱。人生最大的财富。是一身的本事，一身的见识，一身的阅历。瞧瞧你，连个花儿都养不好，都死了。这是，是吗？不是，这不有几个还活着呢吗？活着，魂儿都没了，还活着。哎，怎么把门给我锁上了？啊，租出去了。缺钱花。当仓库了，那我住哪儿啊？有钱你就住酒店，没钱你就跟我一张床凑合凑合呗。哎呀，行了行了，哪那么多讲究啊啊，没那么多讲究啊！爸，那和田玉给我看一眼啊。你别动，哎哎，这这这这怎么了？别动啊！你听我说，玉啊，咱有时间看啊。这看玉这事儿啊，那是这样的，人和一块玉的第一次相见。要讲仪式感，因为它是一种缘分，你知道吗？你起码得点上一根香，拜一拜，不然你扶不住。楠楠，啊。
这就是你那硕士学位证书啊？啊，就这个。嗨，爸，你们都有我哥的那个博士证了，你还稀罕我这硕士？那可不一样，这是我老闺女的，含金量比你哥那高。哎呦，爸，你今儿太会聊天了。这什么呀？这是？别别别别这么跑了，你闭上眼睛，你闭上眼，手拿过来，攥紧了啊。哎，慢慢的感受，再用这个手来摸，像不像小孩屁股一样？呵，那叫滑哟。哎，真像啊！别瞪眼啊！啊，来，再摸摸这块。像。哎，爸，这玉怎么感觉跟石头差不多？这就叫籽儿料，懂了吗？带着皮的，带着石头皮的籽儿料，那才值钱呢。玉还有皮啊？当然呢，玉分皮和体，知道吧？你瞧你这个没有？你看，一看就是好料。哥，你看看我给嫂子的新口红，好看吧？好看，跟吃了死孩子似的。你就不懂啊？这个啊是刚上市的新款，特别流行。就是人家李楠送给我的，会不会说话呀？我还不能说实话了是吧？哎呦，哎呦，嫂子，你跟我哥这么无聊的人在一块儿这么久，委屈你了。你媳妇儿啊，漂漂亮亮给你带来了，你俩就 happy time 吧。<笑>我走了，拜拜。OK。净说实话，你知道这谁给他的吗？这是李楠男朋友送的。他又有男朋友了。对呀、啊，估计这次认真了吧？这不拐弯抹角的这样告诉你。哎呀，认真什么呀？没事，得罪不着人家，没准又换。你吃不吃水果？我不吃。那你有事叫我啊。哎，怎么来人了？李庄，哎，电话又没充值吧？欠费停机了。不能啊，刚才我还用呢。有活啊？有，去巴里玩的，一趟两百五。巴里哇，太远了，不去了，不去。哎哎，他去，去，这谁呀、啊？我爸。哎，你爸都替你应了，你就去吧，我在楼下等你啊。啊。哎，你给我记住了啊，你还要跟平常人一样，不能露腹，啊，露腹要惹来杀身之祸，懂吗？低调，低调。对。咱那玉到底值多少钱？我真不能告诉你，说出来呀，怕吓死你。你真得好好的帮帮我了。回来我查了一下这个报表，八十六本。啥？今天全市只卖了八十六本。这些书店这么瞒报销量有意思吗？什么叫瞒报啊？你当电影票房呢？那现在纸质媒体这两年它就是这样。网络作家马上一统江湖了，这传统作家都溃不成军了。哥，如果咱俩不想想办法把这书卖出去，我真砸手里了。从现在起，戏份开始。爱的力量。哎呀，这孩子真是出息了呀！如果说啊，去你们学校搞钱售，你们学校那儿不同意，或者说学生们不认可，卖。我在学校还是有几分影响力的。太好了，哥，那你去帮我准备。你商量好了，通知我，我来准备书。一万册够不够？你想签死我呀？能签多少签多少嘛，那剩下留给你帮我卖。另外，哥，我还有个想法啊，以你们学校为起点，啊，咱
们全市的高校走一圈，如果这样下来，十万分应该差不多。我相信。行，没事，哥，你你你你准备好了，告我一声啊，我来准备书。给我拿一张晚报。哎，你卖张报纸，你能挣多少钱？学哪看着你爸爸的书啊？呃，说错了，是同学们的家长。你怎么知道人家家长就想看我的书呢？促进家庭和谐。这是一小鬼大的东西啊！<笑>行，爸爸给你签。好。嗯。哎，等一下啊，我拍个小视频发朋友圈。<笑>哎，不搞这套吗？哎呀，发我的朋友圈怕什么呀？来，你俩配合一下啊。嗯老爷子，怎么回事啊？这是，你都堆到我屋里，我不弄到外头来，我我睡哪儿啊？我，我跟人家有协议的，那你就撕毁那协议。你爸我一挣大钱的人，我回家我连个地方住都没有，你让我跟你挤一张床上，又臭又脏，你还好意思说呢啊？要不是您的话，我至于这样吗？啊，像我这么大岁数的人，哪一个不是在家里头啊抱着个孙子颐享天年的？可是我呢？我去给挣钱去，有您这样的爹，我能有出息吗？嘿，什么叫有我这样爹？你这哎，我这样爹怎么了？我这样爹就没有出息的儿子吗？你看看，第一本我们要送给谁呀、啊？第一本要送给我的班主任老师。哦，送给班主任老师，为什么要送给他呢？因为他最近老闹离婚。啊，第二本，嗯，来，第二本。第二本要送给谁呀、啊？嗯，我的小鱼同学。小鱼同学为什么要送给他呢？他爸跟别人跑了，他妈整天哭。这也不合适。来，第三本要送给谁呀、啊？第三本呢，就是我的钢琴老师。哎，这个好。为什么要送给他呢？他一天一个男朋友，还整天觉得自己不幸福。哥，准确的说是同父异母的哥哥，他是我跟我第一个老婆生的，你妈是我的第二个老婆，龙生九子，各有不同，瞧见没有？哎，我就有这样一个社会精英的儿子，那你说你现在这没出息能怨着我吗？啊，爸，你不知道，你不知道李良有多火呀，前段时间是天天上电视啊。是我哥，爸，你跟他还有联系吗？打小我就离开他们家了，这不光管你了吗？爸，这就是你不对了，你怎么能不联系呢？得联系呀、啊！我一下了火车，我就看那大屏幕上他在那说话，坐着你那个什么保时捷往回家走的路上，还正好路过他卖书那地方，我当时就在想，你说这是不是天意？等我进去了，买了他这书，我看了他一眼，我就觉得这就是天意。那咱就不能违背天意。才听了三本，这说话也太早熟了吧
要是我姑娘将来一天换一个男朋友，我死的心都得有，啊，一天换一个男朋友。嗯，大大力大大大大。妈呢？我敲半天门不开。我我这新上摇滚乐太投入了。你是不是有男朋友了？有了。画画呢？油画还是国画啊？他是这个美术学院当老师啊，还是自由职业呀、啊？他比你大多少？哎，行行行行行行，调查户口呢？嫂子说了，明天八寿宴他是可以来吃饭。你到时候自己问呗。跟他打招呼了吗？我还没敢，这不等着你跟他说吗？那不是我找男朋友，你帮这个忙呗，好人做到底呀、啊。我跟他说。哎，明天怎么说也是第一次上门，我俩是不是得买点什么？空手不好啊。要是买点，肯定显得比较懂事。所以是不是得资助我一下？我接受微信转账的。有点起风了，啊，二岁怕你感冒。哎呦！这二岁也是多事儿，我穿什么、吃什么、喝什么，他都管。来咱们家才半年多，管得我长了好几斤肉了。好事儿，好事儿，我这没上岁数呢，让人这么伺候，不舒服，啊，真不舒服啊！嗯。觉得他怎么样？他要是和你妈比，一个天上一个地下。你妈知书达理，我好多知识、好多历史典故都是你妈告诉我的。您不能老活在过去，把过去这事儿从心里边摘一摘。十个手指头伸出来不一半长。力量啊，我同意你跟我找个老伴儿，主要是我想啊，有人跟我作伴儿呢。我就能减轻你们的负担，少给你们添麻烦。我们谁也没把您当负担，也没把您当麻烦。您说吧，就像有人陪着你，家有一老，好有一宝。您是咱们家的定海神针店吃一回用的钱，在家里够吃半个月的。是，现在咱们日子过好了，那也得当苦日子过。行，你妹妹小南还没找着工作呢。哎，说到这儿，他这工作你可给帮忙啊！我知道，我得给他找去。那要不然咱们就还在家里。嗯，在家。让刘瑞跟二翠弄一桌。嗯，你慢点，别别别使劲。行行行行行行，你喝酒。不然，走，别别别别别别走啊！干嘛？好不容易来了，咱吃吃
近亲不就完了吗？我去敲门。说好了的，就是来看看认人的地方。啊，多好不像。李老师，哎，早早。我想请您再帮我签一本书。昨天不是都帮你们签了吗？这本我想送给我妈妈。好吧。嗯，谢谢。别客气。哎，李老师，我还有一件事。嗯。我后天想请一天假，正好是您的课，您能不能？也就是说，请一天假，所以拿一本书来让我签。你要请半个月的假，你要抬十五本书过来让我签。我不是这个意思，李老师，您误会我了。我上课去了。别迟到。阿翠。你看我爸，被你照顾这半年多，身体好多了。老爷子脾气好，好自豪。那你看我爸这人可还行？怎么不行？再也找不到这么好的老爷子。那我之前跟你说的那事儿，啥事儿啊？你跟我爸那事儿。哦，这个呀。您就拿吃饭来说吧，这热的也不行，是冷的也不行。你刚才不还夸我爸呢吗？我我没有把你当外人才这么说的。<笑>你跟我爸这都相处半年多了，这朝夕相处的，性格合不合适，早就知道了。今儿正好是个好日子，你要是觉得还行呢，咱就把这事儿说破了，正好双喜临门。那。老爷子是什么意思？他说尊重你的想法，他怎么着都行。都一把岁数的人了，不就是找个人打发过日子吗？刘薇，我要是和老爷子成了，我们是单过还是？李良说听你们的，他的意思是，咱还一块过。我也是这个意思，一起过。要不然呀，那别人又说是我把这个家给拆散的。孙福，李楠，你来了。啊，怎么样？你今儿画完了？对呀、啊。我给你买了水和饮料，你喝哪一个？喝水吧。好嘞。给你开。哎，哎，你今儿画的什么呀？是送给我爸的吗？我画的作品怎么能送给别人啊？嗯，好啦，知道了。那我俩一会儿逛个商场呗。去商场干嘛呀？你第一次到我家吃饭，两手空空的，不太好。行吧，都听你的。<笑>你真好。那我们走吧。走吧。嗯、哎，我帮你背。哎，我有什么事儿？哎，什么事啊？哎呀，我还真不知道。院长就说要找您过去，好像是说要谈话。那这样，你先走一步。我打个电话，马上就过去。行，啊、那我先过去了。好嘞，好嘞，哎、谢谢啊。好。哎。喂，老公，家里快准备差不多了，你什么时候回来呀？我知道，但是我有点急事，我稍微晚一点回去。怎么了？我怀疑是不是这个签售会场面闹得太大了，现在院长要找我谈话，我尽快啊。是这样，李老师，经校党委研究，准备任命你为文学院的副院长。<笑>组织考察公示后，你就可以走马上任了。对不起。啊，<笑>我这个消息太突然了。嗯，因为。因为平时我一直是在这个教学岗位工作，嗯，而且我又是一个年轻教师，其实我从来没有想过自己难当职务的这个事情，会不会
，我我资历比较浅。组织上更看重的是你的素质。你是咱们学校树立的标杆，哎，是咱们学校的脸面。你要在青年教师和学生中起到一个好的带头作用。但是。牛奶买了吗？买了，上次都买了一箱了。好帅！你看着我没接，你就直接给我留言就行，你还一遍一遍打。院长正找我谈话呢。不行，我们家老爷子今天又吃大寿，别来了，咱明儿再说，好不好？哎呀，哥，这不正好吗？我过去讨杯酒，啊。我那个过去给老爷子祝贺一下生日，对不对？啊，呃，另外呢，我还有点事儿，就是得给你当面说一下，好吧？哎，爸，这个是孙伯给你买的海之蓝。哦，嫂子，还有你的呢，那套护肤品就是专门给你买的。哦，还给我专门买了，我有都用不完。你之前那个除了补水就是补水，这个有淡化鱼尾纹的效果。我知道，那广告说了。咱们谈谈谈谈走鱼尾纹，你嫌我有鱼尾纹了？谢谢啊，老孙。呃，在什么单位工作呀？画画的需要什么单位啊？自由职业者。这没结婚自由，结了婚可就不自由了。再说这正经人哪能没有个工作呢？嗯，不是吧？他现在在起步阶段，但凡有一天他的画给卖出去了，那就是工资啊。卖画？嗯。那你一张画卖多少钱？现在啊，可能以以后，爸，嗯，这孙博第一次进咱家，孙博，爸就疼他老闺女，别在意啊。哎呦，李良快回来了吧？我去迎迎他去。哎，好嘞。别太拘谨啊，给你倒杯水。谢谢嫂子。哎，爸，哟。我这儿等你呢，楠楠这男朋友啊可不行啊！怎么了？工作都没有，楠楠本来就没工作，这俩人要是成了，以后拿什么过日子呀？爸，嗯，咱今天是寿星老，您得高高兴兴的，不能动气儿，啊，这是一啊，二一个，好歹给人个小模样，啊，那些事儿都好办，回去我跟楠楠聊聊，哎。啊，菜都做好了，等您上桌呢。哦，那那那那,那我先，咱先去啊啊！哎，这啊，那你怎么定的？哎呀，出院长的事儿。啊，定了。但是我觉得不合适，我想跟院长再聊聊。傻呀你！啊，这么好说，推什么呀？在哪儿呢？在哪儿呢？哎呦，哥，哎。孙博，这个就是我哥，哥，这就是孙博。哎呦，终于见着了啊！你好，你好，你好，你哎，哈哈哈哈哈哎呦，第一次到我们家来，正好又赶上我爸爸这个六十大寿，双喜临门啊！爸，欢迎我上楼，我有惊喜给你。哎，马上上去，你坐。哎，啊。哎，小孙啊，咱们一起上去，热闹热闹，好不好？好不好？我我就不去了啊！啊，这刚来别人家，去卧室不好，我出去院子看看，风景挺好的，那个树挺好看的。啊，那那你们随意啊，小孙。哎。哥，来的正好，看看。有。新年的混搭风，你搭的是吗？嗯呐，爸。不得不说，你现在老了吧，越老越有范儿，特别帅。帅什么呀？上头是西装，哎，中间穿一嘚儿的裤，呃，脚底下踩着皮鞋，我再戴一礼帽，拿一个文明棍儿，我成了卓别林了我。我。今天呀、啊，他们都不说实话，都得给您拍马屁。您听我的吧，嗯、实在是太难看了。你可多了，净、啊、出我洋相。哎，张明，嗯，今天。是您六十大寿啊啊！我们祝您生日快乐！爸，这我跟李阳给你红包。哎呦
这人家都是老的给小的红包，你哪有小的给老的红包的呀？那爸，拿着啊、哦！今天是你的大寿，收了我们红包啊，那是我们的福气，谁也不许给。哎、嗯，特别防着你这老闺女啊！哎，嫂子，我这没说话也躺枪呀！爷爷，饭好啦！我呀，给珊珊。什么？珊珊？我洗饭卡了，爸，我只要一半儿。珊珊，我爸今年。Outside.